情由畅读书城出品。我叫温毅，是一名脑外科医生。因为主刀手术失败，病人死亡，我也丧命于死者父亲手中。我以为这就是结束，然而，去你该去的地方吧。堂堂侯府的郡主，我安亲王的王妃，竟用下面一千药这种下作的手段。生，我不是已经死了吗？怎么会来这里？这到底发生了什么事？你做的肮脏事，还指望我再重复一遍？本王心中只有洛凡，他明日便入王府，你最好安分守己，否则即便母后宠你，本王依旧会休了你。洛凡，那是谁？要是可儿醒不过来，本王定会让你感同身受。等，等等，这是什么？和他两情相悦，<笑>就算你因为娃娃亲嫁给他，他也不爱你。这些记忆，并不是我的，就是他，把可儿小姐推下去的。对，是他，就是他。<笑>看来，这个原主过得并不好，那个王爷不爱他，还遭人诬陷。啊，想要挽回丈夫，就加春药什么的。原主还真单纯啊！嗯，郡主，你没事吧？郡主，你的脸……啊，这个你放心。郡主，你要是难过，就哭出来吧。嗯、呃，有什么好哭的？不过。是该认清现实了，郡主，无妨。这下日后我改了性子，旁人也说不得了。哼，我真是天才。不过，我究竟为何会变成杨洛伊？又是谁推可儿下湖陷害我的？看来得先去见见那个昏迷的可儿才行。中可儿住的地方就是这里了。杨洛伊，你怎么会在这里？真倒霉，偏偏碰上他在。郡主，快行礼。王爷，我有话与你说。本王与你无话可说。等等，小心！王爷，小心！小心！我来拖住他，你快走！啊！来人，抓住行刺者，本王有活的。受伤了，不碍事，只是划伤。束手就擒吧，王爷，小心！王爷，啊，郡主，不好，他的情况似乎很不乐观。不要怕，我现在先为你止血。我这有金疮药，立刻去查，到底是谁要杀本王？是，这个时代。还在用金疮药，不知道能起多大作用。
，王爷，请容老臣为您诊治。不急，劳烦御医先看看他，本王要他活着。放心，他没事的。你不怕血？我怕，但人命关天。啊，好险，差点暴露了。杨露意可是见血就晕。王爷，微臣还是先为您治伤。先救他，王妃自会替本王包扎。他又想做什么？扶王爷进去，打水，准备剪刀和干净的布。嗯、好了，王爷已无大碍。休息两天就没事了，先给自己随便抹抹，回去再说吧。你过来。王爷既已无事，我先回去换身衣裳，失陪了。谁知道你要做什么？鬼才会过去。嗯、这个女人，还好伤口不深，不然耽误这么久。非被他害死不可。郡主，您不怕血了吗？当时已经顾不得其他了，现在回想起来还有些害怕。你们拿着王妃的衣服做什么？王爷说了，让把这身衣服送去洛凡姑娘那儿，什么意思？你还不懂吗？胡闹！这可是，这可是。好难受，郡主。为什么会这么难过？杨洛伊，这是你的感情吗？瘟疫，瘟疫。你是谁？你的声音，我好像在哪听过。瘟疫，你该好起来了。啊，等等，你是谁？郡主，您终于醒了。您都昏迷三天了，三天，难怪我头疼。小菊，陪我出去走走吧。是，郡主。郡<笑>主，侧妃娘娘来了。侧妃。应该就是杨洛伊的妹妹，杨洛凡了。看来我刚好错过了婚礼那天，让他进来吧。姐姐介意妹妹穿了姐姐的王妃朝服？哎呀，这可是王爷坚持要妹妹穿上，还说，在他心中。妹妹才是他的正妃。哦，无法，我只是在看着绣钩，真是巧夺天工。这针法简直能堪称完美了。看你能装多久，是吗？得知姐姐病了，妹妹啊，特意给姐姐熬了药。里面都是些什么药？适合我喝吗？就是普通的补药啊。原来如此，既然是补药，那就赏给你。妹妹意下如何？哼，杨洛伊自小身体不好，喝着加了藏红花的药，无疑是自寻死路。莫非姐姐以为妹妹要毒害你？怎会？我是见妹妹日夜伺候王爷辛苦了。你何必胡乱猜测？姐姐可知你的生死不过我一句话。这药你若不喝，就别怪我对你不客气。侧妃娘娘说这话，莫不怕传到皇后娘娘的耳朵里？<笑>可惜呀、啊，皇后娘娘去护国寺祈福，年底才能回。什么？这下郡主该怎么办？既然如此，那就喝吧。哎呀，手滑了
，可惜了。你，好，姐姐的意思我明白了，告辞。哎呦喂，我的祖宗！您赶紧上床，躺着装病啊！是啊，他一定会去告状，到时候王爷他……没用的，就算我死了，他也不会放过我的。哎，还不如放宽心，先吃点东西呢。啊！王若依，嗯，是不是不闹个你死我活，你就不安宁？竟然来的这么快！我可怜的点心，诺凡好心给你送药，你却摔了碗不说，还当众掌掴他一巴掌，你好大的胆子！你竟然敢欺负他！啊？他是这么说的？是我告的状，侧妃她不知情，是吗？那么我用哪只手打了侧妃娘娘？是。右手，啊，是这样打的吗？哎，你的脸居然肿了，那为何你们侧妃娘娘还皮肤光滑，一丝红痕都瞧不见？莫非她的脸皮比你还厚？奴婢可以对天发誓，奴婢没有属火，还请王爷做主。啊！你非要这么说，那我只好勉为其难做个实验了。妹妹，若这是姐姐方才真有打过你，那姐姐甘愿受罚。哇！你，王爷，他打我！妹妹受苦了，幸得妹妹配合，拆穿了这丫头的离间计，这丫头就交给妹妹发落。相信妹妹。会给姐姐一个满意的答复，对吗？幸好姐姐明察秋毫，否则你我便要被这小贱人所欺骗了。<笑>难道他认出来我不是正主？不过我是魂穿，应该没那么快吧？既然是误会，你身边的人确实是要好好管教。我们走吧。是，王爷，能否与您单独说几句话？嗯，得赶快想办法见到可儿，还原主清白。本王没有什么要与你说的，你最好夹着尾巴做人，否则本王绝对不会放过你。姐姐想跟王爷说话，除非可儿醒过来吧？只是，可儿会醒过来吗？啊，他是什么意思？诸葛神医都治不好，我看姐姐就省了接近王爷的心吧。不过今日的耳光，他日妹妹必当双倍奉还。此次那丫头没成功，大概要被赶出去了。活该！谁让他做事这么狠毒？算了，事已至此，我们顾好自身便是。是。是啊，这种没有王爷、没有小三的生活，太悠闲了。郡主，王爷刚刚托人传话，晚上要带你入宫，快点起来收拾，绝不能被侧妃娘娘比下去。啊，我的悠哉日常啊！不过，皇宫吗？真担心，会不会说错话呀？成这样，又怎么上去？哎，王爷，咱们快上车吧。嗯。哎，还没进宫就见了一出好戏呢
，你还在那里磨蹭什么？王祖母待人亲和，你知书识礼，又这般清新脱俗，她一定会喜欢你的。妾、啊、身哪里有王爷说的这么好？本王喜欢的女子，定是天下间最好的。这爱闹的女人，今日怎么这么老实？这番繁荣景象，不愧是天子脚下。本王倒要瞧瞧，你能装到什么时候？快到了，王爷还是去牵着姐姐吧，不然被看到了不好。还是你懂事，过来，快点！切，难道暴力霸道，女的奸诈恶毒？不愧天生一对一会儿你最好小心说话，否则。是是。没想到，他的手会这么暖。孙媳妇，叩见皇祖母。三儿，侯爷家两位千金，一个王妃，一个侧妃，你千万不能厚此薄彼。三儿定会遵从皇祖母的教诲。听闻你为三儿娶侧妃，闹自尽，简直胡闹！回去抄五十遍女则，小惩大戒。是，落一糊涂。洛伊可以为王爷做很多事情，甚至为王爷去死，但洛伊却不愿意把自己所爱分给其他女子，哪怕是自己的亲妹妹。可看到王爷直到进殿前还握着妹妹的手，洛伊陡然醒悟：只要王爷过得好，洛伊便不该在乎其他。哎。孩子，起来吧。哪个女子不是这样过来的呢？好孩子，过来哀家身边，哀家得跟你好好说几句话。该死，这个鲁莽刁蛮的姐姐何时变了性子？哼，不就是装斯文吗？谁也不会呀、啊。太后娘娘，这元王妃怕要是要生了。天哪，他才七个月的身子，怎的这么快就要生了？快去看看！好好的，怎么会忽然早产？御医说他中毒了，为了孩子，不得不喂下催产药。好大胆子！究竟是谁？太后娘娘，镇远王妃晕过去了，微臣等束手无策。不管你们有什么办法，必须保住镇远王妃。若叶儿有什么事，本王该怎么办？若能生下孩子，王妃尚有救。只是如今催产药无用，微臣等。无能为力呀、啊！那如果泼妇把孩子取出来呢？闭嘴，休要胡言！王妃所言非虚，微臣尚在古书上看到过，但于医院，无人能做到。不好了，王妃出大红了！父皇，这，这可怎么办？叶儿她……皇祖母，父皇。请让我试试，若失败，我愿意自刎谢罪，一命排一命。你知不知道你在说什么？皇祖母，求您让我试试，准备剖腹产吧。你怎么看？媳妇是你自己的，你做决定。孙儿，愿意让弟妹尽力一试。准备匕首、针线、高度烧酒、火盘消毒。还有剪刀
可有方法让王妃没有知觉？可以风穴，这样能阻止毒素运行。那就开始吧，还需要御医从旁协助。是孩子的哭声吗？是吗？生了，生了！恭喜王爷，母子平安。燕儿，燕儿她如何了呢？王妃暂时还算安全，但身上所中之毒若不能解，可知所中何毒？不知，不过沉寂的前年。修国进贡过一朵天山雪莲，这天山雪莲能解百毒，不知。父皇，父皇，哈哈哈哈，有救就行，赶紧派人去取吧。多谢父皇。洛伊，你救朕的孙子有功，朕要封赏你。你想要什么，尽管说。这孩子与儿臣有缘，望父皇准许儿臣做孩子的义母。你是孩子命中注定的贵人，朕准了。洛伊，你救了叶儿和孩子，是本宫的大恩人。以后但凡有人欺负你，你跟本宫说，本宫替你教训他。<笑>谢父皇母妃。叶儿，天山雪莲能解百毒，喝下去就没事。叶、啊、儿，叶、啊、儿，你怎么了？雨衣，雨衣、啊，发生了什么事？药汁已经灌下去了，为什么还会吐血？天山雪莲，不是能解百毒的吗？怎么，反而中毒更深？怎么，怎么会这样？好大的胆子，敢在宫中下毒！来人，给朕彻查！快，准备盐水绿豆汤，还有黄芪灵芝汤。是。千万要撑住啊！你若走了。你的夫君会难过，你的孩子刚刚出生，你的父母承受不起白发人送黑发人的痛苦。没有了，没有了，燕儿，为父带你回家。他是休克，不是断气，你怎能这样看着他去死？王妃，黄芪灵芝汤拿来了，你一定要喝下去，喝下去才有希望。燕儿，你终于醒了。燕儿，燕儿，啊，你没说话，我先出去了。情况如何？刚缓过来，但是还没过危险期。你也累了，先去休息一下。本王还要去调查雪莲一事，晚上再领你们出宫去。好。啊啊！啊，小心！叶落叶，你怎么了？我没事，大概没吃东西，血糖低了。王爷，快去忙吧，让妾身扶姐姐去休息。也好，你扶他去偏殿，张洛些热食。是，妾身知道。我竟不知道你懂得医术。我的事情你并不是全都知道，正如我一直不知道你原来如此讨厌我。哎，其实我对你并无敌意，只是上天。让我们爱上了同一个男人。我对他已无感情，只要你别处处与我为难，我不会找你麻烦。哼
姐姐何时变得如此虚伪啊？你自小爱慕王爷，否则也不会千方百计的嫁进王府，更不会因为王爷而处处刁难我，给我难堪。信不信由你。算了，你就一个人在这歇着吧。原来古时女人的生命当真如此脆弱，看来。我想要在王府不被欺负，得先发制人，稳住王妃之位才行。哦，如今当务之急，还是镇远王妃的病要紧，先去太医院看看吧。参见宁安王妃。大家无需多礼，我过来跟大家研究一下王妃的事。卑职的翻阅古籍。还是无法断定，王妃所中何毒？与其花费时间查证何毒，不如查查有什么药能解百毒。王妃所言甚是，不知王妃有否听过灵草？灵草，您是说甘草？非也。这种灵草生长在高山之巅。极寒之地，十分罕见，能解百毒。这本书是卑职师傅从苗疆带回来的，上面记载这种灵草：叶子细长，叶齿矩形，墨黑色，叶子上有细小圈圈，圈泛白色。啊，这种草药，我好像见过。王妃见过，太好了！是在哪儿见过？能采回来吗？我没见过实物，只是见过图片。还是当初教授用相机拍回来的照片。嗯，能确定有就好。咱们继续翻阅《大山杂记》，看看哪里生产这种灵草。好好好好好。好好好找到了，天狼山，这里记载天狼山上有这种灵草。王妃，您看看。天狼山盛产药材，附近毒蛇猛兽奇多，有进山打猎之人时常中毒。后一名叫韩珠的少年，发现有种灵草能解百毒，救了许多人性命。为纪念此少年，故灵草取名为韩珠灵草。没错，就是韩珠灵草。我马上去天狼山。我马上去天狼山。王妃不可。天狼山，毒蛇猛兽多不胜数，且山峰险峻，难以攀登，常人连山腰都去不到啊。是我考虑不周，还请您随我去禀报皇上。是。不行，高山之巅艰险异常，又有野兽出没，若出了事儿，朕如何跟侯爷交代？父皇，时间就是生命，拖延多一刻，皇嫂就多一份危险。这货看我干嘛？父皇说的没错，天狼山之难，难于上青天。你画下图样，三天之内，我会带回灵草。启禀皇上，微臣认为宁安王妃还是一同前往最好。混账！朕刚说的话，你都当耳旁风了。皇上恕罪。天狼山虽然凶险，但是有王爷在，带王妃上山，也不是难事。且虽有图样，但王爷不知灵草生长位置。更不懂得采摘之法，一旦破坏灵草根部，这天狼山上，只怕难以再找出第二柱。采摘还讲究法子？嗯，就如御医所说，求父皇让儿臣随同，儿臣保证不会负累王爷的。既然如此，你带着洛伊一同前往，一定要护得周全。
，父皇放心。蓝雨衣，还请您无论如何保住王妃的性命。卑职定竭尽所能护住朕愿王妃。停车！马上就出发了，你还想干什么？我知道，等我买完东西就立刻出发。女人就是碍事。可以走了，不过就我们两人去吗？难不成你还想前呼后拥？哼，你最好不要给本王惹麻烦。知道了，出发吧。驾！王爷、王妃，先歇一会儿，奴才去喂马。这个时候，竟然也有萤火虫。王妃没见过吗？这个时候萤火虫不算多，夏日时，河旁星星点点，忽闪忽暗。漂亮极了，可惜，如此漂亮的萤火虫，却只有五天寿命。你又是从何得知？曾在书中看到过，他们一生短暂，不知死后会变成什么，而人死后又会变成什么呢？就如同二十一世纪的我，死后却跨越时空，变成了另外一个人。你到底是不是杨洛伊？啊，你说什么？他在怀疑我，是因为这两天表现的太明显了。无事。哎，不行，若被瞧出端倪，只怕会不得好死。接下来，还是谨慎行事为好。王爷，可以继续赶路了，估摸着天亮就能赶到天狼山脚下。那就赶紧出发。你在山下等候，正午时分，御林军会到。若两日内没见我们回来，你们拿着画纸上山寻找灵草。是。如今虽是秋日，但是蛇还没完全冬眠，你最好小心点走道。王爷，请放心，我会小心的。怎么了？再走一段才休息。你两手空空，自然潇洒。你有本事吐槽，有本事帮我背包吗？王爷可听见有什么奇怪的声音？哪里有什么声音？四周寂静的很。大概是我听错了。嗯、过来。啊？我们在这蹲着干嘛？嘘！这里怎么会有藏獒？狗鼻子很灵敏，大概已经发现了我们。一会儿有什么事，你不许出去，躲在这里就行。我明白。一起来正好。免得浪费本王时间，一条一条的踩。<笑>快走，这些藏獒是家养的，若被他们的主人发现，徒添麻烦。这荒山野岭的，怎么会有人养狗？这附近有山贼。<笑>你受伤了？啊，没事，可以继续走。我说你。上山你带这么多东西干什么？都是些能派上用场的。你在这里歇会儿，本王出去采些野果回来充饥。哎，不用去，我这里有吃的。先喝口水，我问过侍卫，这身上一带水源不多。你还是杨洛伊吗？呃。
王爷何出此言？我这是怎么了？啊，王爷！本王是怕你一会儿走不动，不是有心帮你。<笑>谢谢，本王不想被你负累，试试动一下还疼不？不疼就要赶路。没事了，继续赶路吧，早日找到灵草，也好尽快赶回。哼，你知道就好。天色已晚，先找个山道休息，明日继续。嗯，也好。你看我干什么？你敢打本王？啊！我打蚊子。蚊子怎么偏咬本王？我怀里揣着艾草。你，你是故意的？你没告诉我怕蚊子咬啊。按理说，早产儿应该在三四日之后才会发生黄疸，可如今这么严重，会不会是？确实有些不寻常。你留在这边照料，本官回去与诸位商量一下治疗方案。御医，皇孙是不是出什么事了？娘娘，皇孙出生时母体中毒，如今。过早出现黄疸，我们只是担心毒液入侵体内。不过，只是先做准备。皇孙福大命大，定会没事，请娘娘放心。本宫如何安心？不管你们用什么方法，务必确保皇孙平安。娘娘，皇孙出生时的坎儿都过来了，如今也会无事的。但愿千儿和洛伊能够早日回来。灵草在潮湿岩石的地方生长，我们莫要走山路了，从这里爬上去吧。哼，攀爬？莫说攀爬上顶，就连石杖你都上不了。时间是检验真理的唯一标准，走吧。你停下干什么？有有有有蛇！啊！求求你，快帮我把他弄走！早叫你不要跟来了，净拖累人。你真是好人，谢谢你。找到了。等一下，这株灵草四周杂草横生，十分麻烦。灵草容易枯萎，千万不能坏了根茎。皇天不负苦心人，我们终于拿到了。啊，这比应付皇后娘娘还麻烦。啊，怎么回事？地震！不好！啊！小心！啊！杨洛伊。该死的女人，谁稀罕要你救？杨洛伊，你醒醒！水已经吐出来了，为什么还不醒？杨洛伊
，你不许死！你听到没有？本王不许你死！不好，内力不济！啊，好累。好疼，想就这样睡一辈子。分毅，你命运多舛，但你行善积德，救人无数，是以命不该绝。本座能赐你第一次重生，自能赐你第二次。切记，将你毕生所学造福万民。幸好还有气。其实你真的是一个好人，口硬心软。哎，这这是什么？为什么会出现在我手中？温良秀是谁啊？算了，不管了，先看看如何能救醒宋云谦再说吧。哇，没想到这些在现代都无法救治的病，竟然都能医治。虽然我这手从来没拿过金针，但起码穴位还是知道的。但这荒山野岭的，你，哎，将就着用吧。你怎么样了？好些了吗？我们都死了，没死，我们都还活着。你说什么？你没死？你真的没死？太好了！女儿真的出事，本王也不知道该如何跟父皇、跟你父母交代。谢谢你，刚才救了我。你没事就好，咱们俩人一个也不能少。哒哒哒哒哒哒哒哒！嗯，你怎么这么精神？对啊，为什么我现在感觉不到疼？难道我已经死了？快看看，我是暖的还是冷的？不是暖的，是烫的，跑得满头大汗，能不烫吗？我以为我死了，也不知为什么，觉得自己有很多力气，大概是你输了内力给我。哼，你是精神了，我却像个病鬼，走几步就大喘气。<笑>不好，有人！我的宝贝儿们，是你们杀的。如今我内力未恢复，最好找个机会让他先走。是我杀的，但是，是他们攻击我们在先。他们是畜生，本性如此。你们跟畜生、啊、计较什么？人受到攻击，反抗已是本性，一味挨欺负，岂不是连畜生都不如？哟，小娘子伶牙俐齿，我喜欢。哼，就凭你，癞蛤蟆想吃天鹅肉？我勒个擦，竟然敢说老子长得丑！哼哼。给我上！你赶紧逃，送灵草下山。我的侍卫都在山下等着。不行，我们两人一个也不能少。听我说，我还能拖一会儿，下山搬救兵，才有机会救我。我明白了。哼哼，想跑，给我追！哼，想追，先过了我的剑再说。快上去救他！王妃，这是他交给我的信物，你们赶紧上山救他。指环是王爷的贴身之物，王爷曾言，指环一旦离身，代表他人已经遭遇不测
。不，不可能，你在骗我！宋元谦，你等着，我马上就去救你。快跟上。这料子和颜色，是王爷的。王爷怕是凶多吉少了。找，活要见人，死要见尸。你命人快马加鞭送回宫，我约你们留在这里。是。你们其他人。孩子，你受苦了。司林趁他们已经在找倩儿了，你放心，他一定会平安无事回来的。对不起，是我连累王爷了。傻孩子，你何错之有？你救了叶儿，却害得自己满身伤痕，也不知会不会留下疤痕。皇祖母。我没事，你让我去找王爷吧。你去了又能如何？如今你唯一能做的就是等待。皇后所言甚是，如今叶儿虽得救，可皇孙也不太好。你不如想想法子，救救安然。安然怎么了？御医说他黄的厉害，且这两日更是边吃边吐。哭的脸色都青了，不行，我要去看看，万一是急性溶血就麻烦了。你浑身是伤，不能下床的。可是，罢了罢了，我这就叫人抬煎鱼过来，送你过去。多谢皇祖母。黄疸分为两种，生理性黄疸，几日之后自动会消退；而病理性黄疸，则是身体出现了毛病，有可能是新生儿溶血病、新生儿感染、胆道畸形和新生儿肝炎等。而最常见的，就是溶血。你说的这些，哀家不懂。你说，要怎么做，才能治好它？嗯。啊！先把安然带去庭院去，让他晒太阳。晒太阳？可他现在身体虚弱。哀家信洛伊。将安然带去庭院晒半个时辰，之后每日早上、下午都要晒。我会跟御医们商讨治疗方法。等等，皇孙最近排便可有异常？是什么颜色？是白色的。为什么是白色？不是绿色的吗？你给他吃了什么？这，这几日，皇孙只是喝奶，偶尔喝两口水，其余便再也没有喝过任何东西了。皇祖母，我需要跟御医讨论一下，重新制定安然的药方。洛伊，你能支持住吗？你自己还有伤在身的。皇祖母和母后不用担心，我没事。我怀疑安然是新生儿阻隔性黄疸，这是由于先天性胆道畸形引起的。这种病会引起胆道淤积，唯一等方法是用手术治疗。所以我建议，他医院先开退黄的药，制定一套治疗方案。但若确诊是先天性胆道闭锁引起的阻隔性黄疸，安然怕是活不了多久了。但之前我们开的退黄药方。对皇孙起不到作用。啊，是还没起到作用，当心先退黄，注意皇孙有没有发热，其余的我们再想办法。微臣立刻开药给皇孙服用。若保守的方子无效，就用阴沉、栀子、花芹苷、金银花一同熬水试试。啊
，王妃。啊，无事，接下来就麻烦诸位御医了，有事派人寻我。王妃，您别怪自己，王爷一定会没事的。你不懂，他是为了我。王妃的意思是，所以，他是为了救我，才内力全无。这种情况下，遇上山贼怕事。杨洛伊，原来是你害的王爷。他若有事，我一定要你陪葬。对不起，我也想去找他，可是小皇孙这边。你放心，若他平安归来，我愿意离开王府，还你王妃之位。当真？是的，我欠王爷一条命，他心中所爱的人是你，我愿意离开。谢谢你。啊、怎么回事？一，宋云谦，他没死。你怎么了？来人啊，快叫御医！去找皇上，他在山洞里，他没死。你说王爷，你说王爷在山洞是不是？东南方，有巨石的山洞，他还活着。快去救他！姐姐，都仔细点。附近没有，就再扩大范围。找到王爷了，在这里。云谦，云谦，哥，走吧，哥带你回去。啊，醒了，醒了。我的千儿，母后，千儿，你放心，臣一定会寻遍明地。儿臣累了，父皇你们也回去休息吧。那我留下来陪你。不需要。杨洛伊呢？本王舍命救了他，他竟敢不见本王。洛伊如今还在昏迷中。怎么回事？难道他也受伤了？说来话长，能这么快找到你，也多亏了他。就是这样，御医说还好，当时只是磕在地上，若是他出，怕是性命堪忧啊。林子谦，我以为自己回不来时，喊着他的名字。而他，这是不是心有灵犀？儿臣想去看看他。你现在还有伤在身，等洛伊好了，让他过来看你。让儿臣去吧，不确认他的安全，儿臣实在难以安息。唉，朕命人抬你过去。啊，怎么回事？王爷对姐姐的态度。仿佛变了。我明明应该厌恶你才对，但一想到你会死，杨洛伊，你究竟是……啊啊啊！宋云谦，干嘛？
，你这是。<笑>你吓死我了！还好你没事。啊！你再不放手，本王要死了。你哪里受伤了？严重吗？你怎么不躺着？你以为本王是你？哼！本王就算被人围杀，九死一生，两三日便能恢复。哼！这个女人果然爱我。是是是，王爷英明神武。那是自然。等等，我睡了多久？安然如何了？不行，我得去看看。你才刚醒来，不许去。不行，安然的情况很危险。不许去。王爷一醒就过来看你，你却只顾着去讨好镇远王夫妇，你为何不问问王爷如何了？就是为了救你，他的双腿都废了。够了。啊。是真的吗？大惊小怪，御医也没说绝对，你怎的说本王双腿废了？御医自然不会把话说死，可他害你成这个样子，你让我看看。你刚醒来，先休息，这事与你无关，是我技不如人。来人，送本王回去。有办法治好他的。这两日，王爷可还好？王爷吉人天相，只是可怜了那位上官御医，明日就要被处斩了。啊？为何？他是皇孙的主治御医，却迟迟不能医治病情。皇上一怒之下就……安然情况特殊。这本就不是上官御医一人的责任，不行，我不能袖手旁观。王妃，你要去哪儿？找父皇，保住上官御医。洛姨，你怎么上这儿来了？听说父皇要处死上官御医，我是来求情的。胡闹，你别掺和这些事情。安然的病情特殊，根本不关上官御医的事，反而因为他及时开了药，安然才能撑到现在。这，好吧，我带你进去见父皇。啊，太好了。不过最近灾祸频繁，疫症四起，让父皇甚为头疼。你一会儿说话，可得小心。好，麻烦王爷了。所以。你们是来为上官御医求情的？父皇，儿臣听说最近灾祸四起，何不让上官御医代罪立功，前去灾区控制疫症？嗯，起来接着说。谢父皇。放了上官御医，一来能帮到灾区百姓，二来也可彰显父皇爱民如子的仁爱之心，如此，皇上的名望自是大有裨益。洛伊言之有理。侯爷果真是教你有方啊！钟胜，赦免上官立死罪，令他即刻前往灾区。是，皇上。罗伊，来朕身边。啊，是。你瞧瞧，给朕点意见。儿臣不敢。朕让你看，你就看，无妨。你若是看不懂。就让云刚给你解说一番。不必了，儿臣看得懂。嗯，那你说说，对于赈灾一事，有何意见？赈灾一事，尽心便可。如今重要的是，如何杜绝这种情况发生？父皇能否把旱灾地区的地图以及资料给儿臣瞧瞧？可。父皇，不知工部大臣是谁？儿臣能否跟他谈谈？是不方便吗？你不知道，工部尚书就是云琴。啊！糟了，杨洛伊的记忆里完全没有这件事。之前皇帝与洛伊的关系一直不好，加上他刚上任，大概没有跟洛伊提过此事。是儿臣不好，因着王爷娶了侧妃。
一直样样不快。啊，幸好有镇月王爷解围。自古男人三妻四妾，云亲堂堂王爷，又兼工部尚书一职，这外边有多少双眼睛盯着他？你做王妃的，要多体谅才是。儿臣知道了。这事儿，儿臣想跟王爷商量下，也正好可借此让他尽快走出来。去吧，正好工部的杨大人就在殿外，带着他一起吧。儿臣遵旨。杨大人在此稍后，我进去看看。是，云谦，你来做什么？若我说会治好你，你可以相信我，给我一些时间吗？不要给本王希望，本王刚接受了这个事实。你听过蒙古吗？那里有一大片草原，一望无际。我一直想到草原上，策马奔腾，追逐少年。对了，我来找你是因为父皇给了我一个很大的难题。怎么回事？嘿、哎、嘿，这个嘛，就是这样。你会帮我吧？公布的杨大人已经在偏殿等着了。你呀、啊，以后可不要随便过问正事了。嘿、哎、嘿，保证不会再有下次。这些地区旱灾严重，但四周布满河流，何不开沟挖渠？这确实是个办法，但却费时费力。王爷，你看呢？虽说一时费力，但却能一劳永逸。这样，王爷，卑职这就回去，连夜赶一份奏章，明日递交皇上。也好，若有疑问。你再来与本王商议。王妃，皇孙不行了，您快随臣去看看吧。尔然，你不要吓娘，你醒醒，你醒醒好不好？洛伊，你救救尔然。我求你救救他呀！快把安然放床上。好，好。安然，你要挺住啊！的话，说不定那套针灸真的可以治好安然。暂时没事了，你们都出去，我必须立马给安然施针。那一切就拜托你了。我一定尽力而为这么久了，也不知道恩人怎么样了。啊，安然没事了。真的吗？嗯，只要好好调理就行。真的是太谢谢你了。啊，洛、啊、伊，洛伊，你怎么了？洛伊。玉姨，快，快救罗伊！他怎么了？是不是头上的伤加重了？王爷，王妃头上的伤确实需要精心修养，但恐怕重伤之处不是头上
，你什么意思？王爷恕罪，微臣可否看一下王妃腿上的伤？你的意思是，他腿上还有伤？说，究竟是怎么回事？当日王妃从天狼山被抬回来时，他的腿就已伤。但后来皇孙病重，您又生死不明，而王妃又无事的样子，微臣便忽略了。看，立刻，是。得罪了，怎么会这么严重？你是，在下诸葛明，王爷专程让我来府上为王妃治伤。郡、啊、主，诸葛大夫可是天下闻名的神医呢，你的腿伤一定会治好的。王爷把郡主带回府山的时候，可急。多嘴、啊。有劳神医了。怎么会这么严重？之前一直都没上药吗？之前御医也曾为我上药，只是不知为何这药敷上去后，越发溃烂的快乐。如今先得把发脓的部分清理了。这是什么药水？王妃放心，这是消毒用的，无毒。王妃，有些疼痛，我尽量轻手点。啊，为什么会不疼？没错。从一开始这伤口便不疼，难道腿上的神经已经坏死？可我明明行动自如啊！君主莫要看，看了更疼。<笑>这几日尽量不要碰到伤口，若不是十分疼痛，也可以下地行走，血气运行可以加速伤口的愈合。确实不是很痛，下地行走应该并无大碍。你敢下床，本王就打断你的狗腿！来人，抬本王回书房。在下，明日再过来为王妃换药。多谢诸葛神医。王妃的腿伤，多加调养，应是能恢复的。只是你的腿，无碍，我已经接受此事了。不知你有没有发现，杨洛伊和以前很不一样。的确，王妃的性情与我半月离京前了解到的大不相同。不知你有没有听说，镇远王妃难产一事，杨洛伊救了他们母子。医生是王妃，竟不知王妃医术如此精湛，哪怕是我，那剖腹取子之法也是不敢尝试的。我也不知。我问过侯爷，连他也不知。而且之前上官一一获罪，他还冒死相救，实在很难让人不怀疑。怀疑什么？我曾问过国师，这世上是否有借尸还魂之事？世界之大，流传着无数秘法，借尸还魂，当然也是有。啊！如今的杨洛伊，或许身体里住的是另一个魂魄。郡主，王爷说过您不能下床。没事的，我腿上的伤已经不痛了。嬷嬷可知道京中有巧手的铁匠吗？这个不太清楚。哎。对了，小晴的爹是做铁匠的，听闻手艺很不错。小晴，就是当日污蔑您被您掌掴，后来被荣府赶出府的那丫头。小小姐，您想干嘛？嘿嘿，小菊，你躺在床上代替我，我有事出门一趟。
，求放过。王爷说了，你若下地就打断腿。乖，松手，我保证天黑之前回来